আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব যেটা করে দিয়ে গেলেন এখানে সামান্য দশ ফুট রাস্তা উঁচু করে দিয়ে আর বাকি আমরা এই প্রত্যেকটা ফ্যামিলি এক হাঁটু জলে ডুবে থাকলাম এই কাজটা করলেন সম্পূর্ণ শিডিউল ছাড়া সম্পূর্ণ ওয়ার্ক অর্ডার ছাড়া যারা প্রতিবেশী আমরা রয়েছি না জানিয়ে আমাদের বর্তমান কাউন্সিলার সেও তাকেও অন্ধকারে রেখে এই কাজটা করে দিয়ে চলে গেলেন কেবলমাত্র দুটো পরিবারের মানে কি বলবো ভালো করতে গিয়ে পুরো পাড়াটাকে এক হাঁটু জলে ডুবি দিয়ে গেলেন এই আজ সকাল থেকে একটা মানুষও পেরাতে পারছে না এখানে যারা রয়েছেন ম্যাক্সিমাম সব রিটার্ড পারছেন তারা দু তিনজন কাছাড়াও খেয়েছেন না আজ সকালে ওই এলাকার মানুষ উদ্দেশ্যে সাথে আমার কথা হয়েছে আমি সমস্যাটা শুনেছি আমি খবরটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত যারা আছে তারা আমি ওখানে পাঠিয়েছিলাম ওখানে সমস্যাটা আছে ওখানে দেখবেন আমি কংক্রিটের যে রাস্তাগুলো সেই রাস্তাগুলো আমি কিছুদিন আগে করে দিয়েছি ড্রেনের একটা সমস্যা আছে আমি বলেছি ওখানে যদি কেউ একটু স্যাক্রিফাইস করেন কিছুটা আমাকে জায়গা দেন মানে পাশাপাশি যে বাড়িগুলো হচ্ছে একটু বাড়ির মাঝখান দিয়ে যদি আমাকে ড্রেন ফুটের মতো জায়গা দেন আমি ওখানে নতুন ড্রেন তৈরি করে দেবো যদি এই স্যাক্রিফাইসটা এই ত্যাগ শিকার যদি কেউ না করেন তাহলে সত্যি ওটা একটা বেশি বৃষ্টি হলে একটা ভয়াবহ আকার নেবে এটা আমিও জানি আমার একটু জায়গা দিন আমার এটা এস্টিমেটও হয়ে আছে ড্রেন করার জন্য এস্টিমেটও হয়ে আছে যেদিন ওরা জায়গা দেবেন আমি তার পরদিন থেকে ওখানে কাজটা করবো ওসব কোনো ভূমিকা নেই উনি কি পাঁচ বছর কাউন্সিলর আছেন কোনো এলাকার নজর নজর দেন না কারণ এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা সেটা বিহাল অ্যাকচুয়াল এলাকার যারা লেবার মজদুরের কাজ করে তারা কাউন্সিলাররাই ঠিক করে কে কোন জায়গায় কাজ করবে কাউন্সিলার কোনো নজরই দেন না ড্রেনগুলো জাম হয়ে আছে জলের নিকাশি ব্যবস্থাটা ড্রেন ভালো থাকতো জলটা ঠিকভাবে নিকাশি হচ্ছে না ড্রেনগুলো ব্লক হয়ে যাচ্ছে কাউন্সিলার কোনো কাজে নজর দেন না আমি বলেছি আমার ডিপার্টমেন্টের স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টের ইন্সপেক্টরদের বলেছি আপনারা নিজেরা ইনিশিয়েটিভ নিয়ে বিশেষ করে ষোলো নম্বর ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে ড্রেনগুলো যাতে পরিষ্কার হয় তার ব্যবস্থা করুন আর সকাল থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমরা একদম পারাপার করতে পারছি না এটা কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে কেননা এই যে রাস্তাটা দেখছেন আজকে আপনারা যেটা দাঁড়িয়ে আছেন দেখছেন তো এটা এইভাবে জলটা যেটা ডাউনের দিকে দেখছেন এই ডাউন দিয়ে ওই দিকে জমিটা দিয়ে বেরিয়ে যেত এখন নিচের দিকে যখন বাড়ির প্ল্যান পাস হলো তখন কিন্তু ওনারা দেখলেন না যে জলটা কোন দিকে যাবে প্ল্যান কিন্তু অটোমেটিক পাস করে দিলেন তা তার তো আগে দেখা মিউনিসিপালিটির যিনি চেয়ারম্যান তার তো অবশ্যই দেখা প্রয়োজন ছিল যে আউটলাইনটা কোথায় আমি যে ঘরের পারমিশনগুলো করে দিচ্ছি তা আউটলাইনটা তো অবশ্যই আমাকে দিতে হবে কিন্তু আউটলাইন দেখানি তিনি করলেন ব্যাস প্ল্যান পাস হলো বাড়ি তৈরি হচ্ছে বাড়ি তৈরি হতে হতে ওই নিচু জায়গায় তারা কী করছেন সব কংক্রিট ঢেলে 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 উঁচু করে দিলেন যেই উঁচু করে দিলেন সেই দিকে জলটা দাঁড়িয়ে গেল আমরা সঙ্গে সঙ্গে মিউনিসিপালিটিকে জানালাম চেয়ারম্যানকে জানালাম জায়গা দেন আমরা জলটা বাইরে করে দেব তা আমরা জলটা দিতে জায়গা কোথায় পাবো বলুন তো আমাদের তো এখানে জায়গা নেই কিছু আছে কি আর আমরা জায়গা আবার দেবই কেমন করে আর এর ফলে এই ছ মাস ধরে দেখুন যা নতুন ওই বাড়িগুলি হয়েছে তা আমি ভুগছি সব থেকে বেশি কেন আমার জায়গাটা এত বেশি জল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে আর আমার হাজব্যান্ড বৃদ্ধ মানুষ তিনি উঠতে গেলে বার কয়েক ওটা কাছাড়ো খেয়েছেন তাহলে এই অবস্থায় আমরা মানে একটা মিউনিসিপালিটির আন্ডারে থেকে এই যে দুর্ভোগগুলো ভোগ করছি তারা কি কিছুই দেখতে পান না আজকে আমি এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার এই রাস্তা ঢালাই হলো উইদাউট প্ল্যান মাফিক এবং আমাকে না জানিয়ে অন্ধকারে রেখে এলাকার জনগণ সেটাই বলল আপনারা শুনলেন যে আমি জানলাম না যে এখানে কাজ হচ্ছে সামনে পৌরসভা নির্বাচন এই ওয়ার্ডেই আমাদের বাঁকুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান বাস করেন তিনি এখানে এসে কেবলমাত্র ভোট ব্যাংক তৈরি করার জন্য দু একটি পরিবারকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের বাড়ির সামনেটিতে ঢালাই করে দিলেন আর এতে কি হলো এর পরিপ্রেক্ষিতে যেহেতু কোনো আউটলেট নেই কোনো প্ল্যান নেই কোনো বাড়ির প্ল্যান নেই যে ড্রেনের সাদ যে জলটা বেরিয়ে যাবে আমি তো আজ পাঁচ বছর এখানে কাউন্সিলার বারবার এলা বলেছে আমি একটাই কথা বলেছি যে আপনারা জায়গা দিন আগে ড্রেন করি তারপর আমি রাস্তা ঢালাই করে দেবো তার কারণ হচ্ছে জল ঢালাই করে দিলেই কংক্রিট করে দিলেই নিচে আর চুইয়ে যাবে না যার পরিণতি হচ্ছে আজকে আজকে এই যে রাস্তাটা এটা নৌকার মতন গামলার মতন হয়ে গেছে সমস্ত দিকে জল এসে কয়েকটি বাড়ির উঠোনের সামনে কংক্রিট ঢালাইয়ের উপরে জমা হয়ে গেছে যার জন্য এই দুর্বিষ হওয়া ধারণ হয়েছে তো আমি বাঁকুড়া পৌরসভার মাননীয় পৌরপ্রধানকে আবার জানাতে চাই আপনি একবার আসুন আপনি এই যে প্ল্যান পরিকল্পনা বাদ দিয়ে আমাকে অন্ধকারে রেখে কাজটি করে গেছেন আজকে আপনি এখানে এসে এলাকার মানুষকে জবাব দিয়ে দেন এলাকার কলেরা ডেঙ্গু মানে মহামারী আকর ধারণ করবে এটা একেবারে এই তো মাটি ছিল খুব ভালো ছিল মাটিতে চুইয়ে চুইয়ে জলটা নেমে যেত দু একদিন অসুবিধা হতো কিন্তু এটা এই যে জল দেখছেন এটা দীর্ঘদিন থেকে যাবে আর এই দীর্